ും വളരെ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ഈ രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസിൽ ചെലവാക്കുന്ന തുകകളെ സംബന്ധിച്ച് കോടികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫണ്ട് വക മാറ്റിയതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ വിവരങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ സംഭവിച്ചതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കൂടി ചേർത്താണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ ജോസഫ് വാഴക്കൻ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചത് വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന് മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ അടക്കം അനധികൃതമായി ബാനർ സ്ഥാപിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കുമെന്ന് ഡി ജി പി ഇക്കാര്യം വിശദീകരിച്ച സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും ഡി ജി പി സർക്കുലർ അയച്ചതായി സർക്കാർ ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചു റോഡ് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി കമ്മീഷണറും സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ചേരുകയാണ് അനീഷ് എന്താണ് ഈ അനധികൃത ബാനർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫ്ലക്സുകൾ റോഡ് അരികിൽ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചാൽ അനധികൃതമായി ബാനർ സ്ഥാപിച്ചാൽ എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് വിവക്ഷിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കുമെന്നും ഈ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ശരത്ത് തീർച്ചയായും നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ സർക്കാരിനും ഡി ജി പിക്കും റോഡ് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു കേസാണ് ഈ ബാനറുകൾ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് തദ്ദേശ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അനുമതിയോടു കൂടി സ്ഥാപിക്കുന്ന അല്ലാതെ സ്ഥാപിക്കുന്ന ബാനറുകളെയും ബോർഡുകളെയും ഒക്കെയാണ് അനധികൃത ബാനറുകൾ എന്ന ഒരു പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇത്തരത്തിൽ അനധികൃതമായി ബാനർ സ്ഥാപിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ ഡി ജി പി നൽകിയിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച സർക്കുലറുകൾ അയച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നേരത്തെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണ കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ റോഡ് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റിയാണ് ഇത്തരത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം ജാഗ്രത കാണിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഭാഗത്താണെന്ന് ഡി ജി പി പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളും കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉയർന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തവണ റോഡ് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി കമ്മീഷണറും ഇത്തരത്തിലൊരു സർക്കുൽ സർക്കുലർ ഇറക്കിയതായാണ് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് റോഡ് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാവുന്ന അതായത് മുൻകൂർ അനുമതിയോടു കൂടി ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ ബോർഡുകൾ വെക്കുന്നത് ഈ ട്രാഫിക് പ്രശ്നങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അപകടങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ അതും മാറ്റും എന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റാൻ ഉള്ള ഉത്തരവ് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ഈ ഇന്ന് കോടതിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വലിയ വിമർശനങ്ങൾ തന്നെ കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉയരുന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരം ഒരു നിലപാടിലേക്ക് ഡി ജി പിയും റോഡ് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി കമ്മീഷണറും എത്തിയിരിക്കുന്നത് ശരത് ശരി അനീഷ അനീഷിൽ നിന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതിതാണ് പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതിയിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ പ്രതി ചേർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാരാഞ്ഞ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിജിലൻസിന് കത്ത് നൽകി എന്നാൽ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് വിജിലൻസ് മറുപടിയും നൽകി വിജിലൻസ് കേസെടുത്താൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താമെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി അനീഷ് തുടരുകയാണ് അനീഷ് വളരെ രസകരമായ ചോദ്യമാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ കാരണം കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് കണ്ണുകഴച്ചിട്ടും വിജിലൻസ് മുൻമന്ത്രിക്കെതിരായ നടപടികളെ മുന്നോട്ട് നീക്കാതെ ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തി ാണ് ആ ഘട്ടത്തിലാണോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ ഈ ചോദ്യം നേരത്തെ തന്നെ അവർ ഹൈക്കോടതിക്ക് ചില ഉറപ്പുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നല്ലോ തീർച്ചയായും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശരത്തി ഇതിലുള്ളത് ഒന്ന് പാലാരിവട്ടം പാല നിർമ്മാണത്തിലെ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസ് ഒരു വശത്ത് നടക്കുന്നു മറുവശത്താണ് ഈ പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പണം നോട്ട് നിരോധന കാലത്ത് പത്ത് കോടി രൂപ ചന്ദ്രിക ദിനപത്രത്തിന്റെ മറവിൽ വിളിപ്പിച്ചു എന്ന ആരോപണം വന്നിരുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസാണ് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്താണ് ഈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വളരെ രസകരമായ ചോദ്യം ഈ വിജിലൻസിനോടുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ കേസിൽ പാലാരിവട്ടം അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ പ്രതി ചേർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യമാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് കത്ത് നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ കേസിൽ പ്രതി ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാലാരിവട്ടം അഴിമതി കേസിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ വളരെ വിശദമായി തന്നെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് വിജിലൻസ് ഇന്ന് കോടതിയിൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ കേസിൽ അതായത് പാലാരിവട്ടം അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസെടുത്താൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്താം എന്നാണ് ഇ ഡി എക്കണോമിക് ഡയറക്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ട്